Raven Custo, lo mejor en personalizados presenta. Muy buenas tardes, usted ya me conoce, mi nombre es Rafael Chato Larumbe y presento a mis compañeros y colaboradores de este programa, Doctor Roberto Monreal, Don Javier Sánchez, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy agradecido con todas las personas que nos permiten entrar a sus hogares, vamos a tener una hora llena de lucha libre, tenemos mucho material y pues cedo el micrófono al Doctor Roberto Monreal que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe. Sí, así que tal, amantes y fieles de la lucha libre Bueno, primero que nada, una, una disculpa Tenía tiempo que no podía acompañarlos eh, eh, Cuestiones laborales Pues me, me impiden a veces acudir aquí Pero bueno, cuando lo estamos lo Estamos de, de corazón y con toda la emoción Todas las ganas de, de llevarles a ustedes Un programa lleno de entretenimiento Lleno de lucha libre, que es lo que nos apasiona a todos bueno, queremos iniciar el programa No sin antes hacer una disculpa pública Por ahí se subió una imagen a nuestra página oficial De Hablemos de Lucha La cual fue borrada inmediatamente después Como a los 10 minutos fue borrada Una imagen de alguien que colabora con nosotros Que cabe mencionar ya no colabora con nosotros O colaboró con nosotros Y bueno pues no es nuestra línea La gente nos conoce, ya tenemos un año ¿Cuál es el propósito con el que se creó Hablemos de Lucha? Amigo? Fíjate que eh, Hablemos de Lucha Rafita se, se hace con la intención de, de sobresaltar lo, lo técnico de la lucha libre, la pasión de la lucha libre, con la intención de llevar más gente a las arenas, que la gente sepa la pasión que se vive eh, dentro de una arena de lucha libre, lo que es la emoción, lo que es, lo que es la pasión de la lucha libre, que vive un luchador, que vive un aficionado, porque no, no, no es lo mismo verlo en la televisión a verlo eh, directamente ahí en, en, la, en la arena. Entonces nuestra intención del programa es que los luchadores sobresalgan, la gente local de aquí en Laredo sea conocida a nivel nacional, porque Laredo, Laredo ha sido semillero de grandes luchadores, de grandes batallas aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Así que la línea de Hablemos de Lucha no es para criticar, no es para dañar, sino para, para producir más. ¿Sí? para informar a toda la gente qué es lo que pasa en Laredo de antemano a la compañera Nayeda te pido una disculpa, no es nuestra intención nunca fue y esperemos y estamos seguros que nunca va a volver a pasar porque no es nuestra línea y se, han tomado, y se han tomado cartas en nada de asunto y bueno pues es una situación algo complet, completamente incómoda no de alguna forma, nosotros somos los que ahora sí tenemos que poner las, el pecho a las balas y pues esperamos que no se vuelva a repetir no cerramos la página, es algo que queríamos comentar en el programa por, para, para que la gente esté enterada de cuál fue el propósito por el cual se creó este, esta, este proyecto que gracias a Dios mío, el 8 de agosto cumplimos un año en televisión un año de informar a la gente, un año en el que no hemos criticado, en el que la línea de nosotros es informativa. Nosotros le informamos quién gana, quién pierde, quién es campeón, quién deja de ser campeón y la línea crítica es algo que nunca hemos seguido. Así es, bueno pues cerramos el, 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 el tema, le damos vuelta a la página y vámonos con lo que nos atañe, que es el contenido de la lucha libre. ¿Estuviste en Monterrey, mi Javier? Fui, fui a Monterrey y asistí a una función de lucha libre, es la empresa MDA, con un gran espectáculo, con grandes luchadores, con ahora sí que lo, que lo mejor a nivel nacional, con Rush, con Volador, y pues es un musical, si gustan, corre video, lo vemos, no hay nada que narrar, solo disfruten las imágenes y disfruten la música. Mi estimado Carlos Benavides, córrela.
lo, lo que podemos mencionar aquí es que se viven grandes rivalidades en la ciudad de Monterrey y en, y en todo México, porque Rush tiene una rivalidad fuerte con, con la máscara, muy probablemente en el próximo aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya, ahora sí ya es próximo, muy probablemente sea el, el duelo estelar, ¿eh? la máscara contra la cabellera entre Rush y la máscara. Y MDA ya tiene su aniversario, próximas fechas, tal vez dentro de 15 días y van a hacer una función, en Monterrey se usa mucho el cementerio de máscaras, van a encerrar 8 luchadores, muy probable, o sea, estoy, estoy divagando, ¿eh? hay que estar pendiente de la página de MDA y de Hablemos de Lucha para la cartelera, van a hacer su cementerio de máscaras, va a caer una máscara, una cabellera, la rivalidad es entre los llamados Destrucción Dorada y Muralla Regia, es... Son, cuatro, son ocho luchadores, los van a meter en jaula y por ahí va a quedar una cabellera, una máscara. O sea, suena interesante, vamos a... Pues hay que estar pendientes. Vamos a estar ahí manteniéndonos informados. Pues ahí, ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte comercial. No le cambie, tenemos mucho contenido todavía. Así que regresamos, un pequeño corte y continuamos. Con mucho más aquí en tu programa, Hablemos de Lucha. Bienvenidos soy Blue Demon Junior y estamos aquí en Hablemos de Lucha. No se muevan. Vamos a un corte comercial. No te atrevas a moverle. Porque si le cambias, le aplicamos un martinete. Sport Gym Papa Milo cuenta con las mejores instalaciones de Nuevo Laredo para que usted tenga una mejor salud y un mejor nivel de vida. Contamos con Zumba, Ritmo Latinos, CrossFit, Pesas, Espartano, Cardio, Spinning y Acondicionamiento Físico. Sport Gym Papa Milo cuenta con instructores debidamente certificados que constantemente mejoran su preparación. Sport Gym Papa Milo cuenta con amplio estacionamiento. Visítanos y te quedarás con nosotros. Somos Sport Gym Papa Milo. Regresamos con más información. Estás en tu programa. Hablemos de lucha. Quédate con nosotros. Nueva Brasil es una función a beneficio de, de una señorita que tiene cáncer. Pues los invitamos a todos, la entrada es muy económica para toda la familia, son 50 pesos los adultos y los niños pagan solamente 20 pesos. Todos invitados, una constelación de estrellas de la localidad, todos ayudando en una lucha contra el cáncer. Oye, si fíjate que eh, Arena Nueva Brasil dijimos, vamos a apoyar a tu lucha contra el cáncer y bueno, pues que la gente nos ayude a ayudar con su presencia, va a estar por ahí ya confirmados eh, Comando Segundo, por esta Bella Karina, Puma Extreme. Eh, Mortal USA, eh, varios luchadores, este, una gama de luchadores que dijeron vamos a apoyar también, así que bueno, pues invitamos a toda la gente, nomás, ya tenemos el apoyo de los luchadores, ya tenemos las ganas de la Brasil, ya tenemos a la paciente enferma, así que hermanos, falta el apoyo de ustedes. Así que, y si está en sus posibilidades, y lo hemos comentado en varias ocasiones, la entrada solamente son 50 pesitos, pero si está usted en sus posibilidades económicas, dar un poquito más, pues hágalo, es para una, es una muy buena causa, así que podemos apoyar desde, en gran manera a quienes más, más lo necesitan. Vámonos con las acciones de lo que sucedió en la Arena Coliseo Papamilo. Tenemos una entrevista que nos hace favor de pasarnos. Hay un saludo para José Zapata, para Paulina Zapata, allá de Sport Gym Papamilo, de, de la rivalidad que está cada vez creciendo más, ¿no? Entre amenaza, segundo. Una entrevista de Juan Manuel Reyes, así que mi estimado Carlos Benavides, si tienes el video, córrela. Señoras y señores, en Arena Coliseo, Papa Milo, vea usted cómo terminó Cebru Junior, una máscara blanco con negro, terminó roja y vean cómo terminó la leyenda Nuevo Laredo, amenaza segundo, cansado, fauleado y con la máscara roja, hoy amenaza, le decía maravilla, te humilló, te golpeó, te sangró y te vuelve a fabulear, hombre, ya terminó el combate, ¿por qué tanto odio? Pues, eh, eh, no sé, yo siendo su compadre, su amigo de toda la vida, este, aparte que me traiciona, la sangre, la sangre siempre va a llamar, la sangre, yo siempre voy a ser por mi hijo, más que antes de todos, de todos, pero maravilla, se dice maestro, no sé qué maestro, no sé quién le haya aprendido a faulear, pues a faulear todos saben, desde los de la primera saben faulear, me gana así, dice que no soy consagrado, que se lo demuestre, no me deja demostrárselo, me faulea, pues que me luche, que, me, que, que se, se faje conmigo. En toda su carrera fue técnico, la diferencia, maravilla, grábatelo muy bien, que tú siempre fuiste técnico y yo siempre he sido rudo. Eso nomás que te quede bien claro. Tú eres técnico, eres niña, por eso fauleas. 
yo soy rudo de corazón, siempre lo he sido y se lo seguiré siendo. Cebrú, ¿hace cuánto tiempo no mirábamos sangrato, papá amenaza? Segundo, tenía años. Hoy lo viste sangrar, lo viste eh, en el ring sangrar y ser humillado, fauleado. A ti te volvieron a fauliar y te dejaron sangrado. Así es, Juan Manuel. Pero recuerda, violento y maravilla, esto no se va a quedar así. No crean que se va a quedar así. Esto es lo que hicieron. Ahora a nosotros nos toca. Recuerden, ya saben, que mi padre y yo estamos más unidos. Ya saben, cuando quieran, jefe, cuando quieran, aquí estamos, aquí están los decididos. Él es amenaza segundo y Cebro Junior llegarán a máscaras y cabelleras, maestro. No creo, no creo, no creo, porque si así me gana, si así me gana, yo estoy seguro que si le puesto mi máscara se va a rajar como se rajó con Mortal, como se ha rajado con todos. Mi máscara es más cotizada que la cabellera de Mortal, no lo menosprecio al, al, al joven. Viene empujando muy fuerte, pero mi máscara está más cotizada. Si se le rajó mortal por la cabellera, ¿tú crees, Juan Manuel, que me va a querer apostar la, la cabellera? Se la quito así en un 2x3. ¿Hace Ay, cuántos no, años no sangrabas, amenaza? Hace mucho, hace mucho. ¿20 años? Hace unos, no sé, 5 años que no sangraba, qué bueno que él fue el primero que me sangró ahorita, qué bueno, pero también así se fue bañado en sangre, y eso es una probadita. No nada. se va a quedar así jefe, sí, no, se, no se va a quedar así, claro que sí. violento maravilla, lo que les espera perros, recuerden, amenaza segundo, y Severo Junior, vienen, vienen fuertes perros, recuerda violento, no has acabado perro. Bueno, pues esa, esa lucha de Papa Milo marca el inicio de la desintegración de los consagrados, un trío del cual yo soy muy aficionado. No, 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 soy no, espérate, muy fatal. no Se están desintegrando, ¿estás viendo no, cómo dejó amenaza? Yo, pero todavía no, hay problemas, hay conflictos, hay personales y como todo buen luchador los están arreglando arriba del ring. Porque también no, se enfrentaron no. en la Brasil. Bueno, yo le pregunté a Maravilla López y me dice que todavía no. Yo hay después hay esto... fricciones, hay conflictos, sí, personales, sí los hay, y son muy evidentes, ahí está, para muestra, ahí está lo que le pasó a Menaza Segunda, pero hasta el punto de que se desintegren, yo hasta no oírlo personalmente de maravilla. Pues si yo fuera Amenaza del Norte, me consideraría separado de los consagrados, porque de hecho, <risa> la semana pasada en otra entrevista, el mismo Maravilla López dice que él va a acabar con todos los consagrados. Entonces, hizo, bueno, necesitamos, amerita una entrevista para Maravilla López. Hizo declaraciones también acá en la Arena Nueva Brasil, porque también hay tres agarró, ¿no, Doc? Sí, fíjate que eh, estuvieron ahí luchando el fin de semana y dijo algo ahí, Maravilla, que este, le caló a Amenaza del Norte. No, no, yo te hice. Le dijo, yo te hice, yo te di sí, Ya estaba yo desaparecido, te di fama, yo te reviví. ¿Sí? Y yo te voy a matar, te dijo. Oh, y me quedé yo... Ah. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta rivalidad. Se van a enfrentar en Papa Milo el próximo viernes, ellos dos. Es revancha, no sé cómo le pusieron, es que acaban de publicar la cartelera hace dos horas, pero no, ya la tenemos más adelante, se las compartimos. Sigue, si nos, si nos hacen favor de ponernos el video resumen de la lucha estrella en Papa Milo, es Tiger, Shadow Boy, Sniper y Black Extreme. Por ahí también se están desintegrando la división del norte. ¿Cómo? Es, que, es que en Papa Milo, ¿por qué programan a Black Extreme contra Sniper? Está mal el, el programador de Papa Milo, no sé quién sea, pero está mal. En, está desintegrando los consagrados y por ahí nos está tentando con desintegrarnos a la división del norte. A ver, corre el video. Tal vez a lo mejor a ese 40% de los aficionados a la lucha libre, a los que les gusta el equipo que hace la... la... Yo soy digno de ser cuas, él me ha llamado cuas en su presencia frente a frente, me ha dicho, Javier, tú eres cuas, yo soy digno de ser cuas. Y aquí me duele de sobremanera ver que se enfrenten ellos dos, aparte no fue un enfrentamiento profesional, por decirlo de una manera, o sea, ellos se atacaron con ganas de lastimarse. Black Extreme le estrelló una lámpara a Sniper sin necesidad de hacerlo, o sea, la lucha no era una lucha extrema. Entonces, no, me, me dolería mucho que se separaran ellos dos. Este muchacho es Shadow Boy, 
por ahí menciona que es miembro de la dinastía Caronte, no sé si sea hijo, sobrino, primo, debería, de carístico, del señor Caronte, vienen del DF, ha, ha estado persiguiendo a Tiger en su gira que tuvo al centro de la República de Tiger y ahora vino a Nuevo Laredo a, pues a, a continuar con esa rivalidad que tiene fuerte con el grande Tiger y pues aquí vemos a Black Extreme y a Sniper, o sea, me duele todos esos golpes que ellos se dan, o sea, no puede ser posible que se estén atacando de esa manera esto que ustedes están viendo es un resumen, es un resumen, la lucha libre se vive mucho mejor en vivo, la verdad el resumen dura tres minutos, la lucha tal vez duró media hora o sea, es, y, y estos jóvenes se atacan sin parar es un ir y venir de golpes este, la lucha lamentablemente no asistí ese día a Papa Milo pero se ve que estuvo muy emocionado un saludo para Refer y Pinocho que por una nariz les da el triunfo a los otros. Y fíjate que la próxima semana van a tener ahí, este, van a dar continuidad a la, a, a la rivalidad que estabas comentando hace ratito de amenaza. No, y también viene Tiger haciendo equipo con Apolo Estrada Jr., un luchador de aquí de Nuevo Laredo que tenía ya mucho tiempo sin regresar, ¿eh? Y aparte, la próxima semana tienen una super promoción ahí, ¿no? ¡Ah! Dos por uno la lucha libre en Papa Milo por vacaciones. No, no se quede sin asistir. Va a ser dos por uno. O sea que la entrada va a costar alrededor de 40 pesos en gradas y 50 pesos en primera y segunda fila en el Papa Milo. La cerveza también. ¡Gol! La cerveza 6 por 100 pesos. Es la promoción por vacaciones. Te digo que se atacaron con mucha violencia, mira, o sea, es, son amigos, ¿por qué se dan con esa madera? ¿Por, ¿Por qué si son equipo? ¿Por qué si son la llamada División del Norte se están atacando? De esa manera, no, 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 no me parece son lógico. Profesionales, no, arriba pero como de rin, profesional. Arriba de rin no hay amigos. Como profesional ganas es, con eso, llaveo, eso con contrallaveo. Es lo que te iba a decir, eh, son profesionales, arriba del rin tienen que atacarse porque los pusieron en contra. No sé, como tú dices, no sé quién es el programador, pero bueno, los pusieron en contra y, y por lógico ellos tienen que hacer un muy buen espectáculo para que la gente quede contenta. Pero lamparazo y sillazo no me parece profesional. Uy, tremendo. No, pues fue, fue un ir y venir de, de violencia esa, esa lucha. ¿eh? Si tú ves luchar a la División del Norte, sabes que vas a encontrar sillazos, a encontrar lámparas, que vas a encontrar... Eh, infinidad de cosas, entonces tanto Sniper como el Quas siempre utilizan artimañas lógicamente van en contra, utilizaron su, cada quien sus estrategias para llevarse la batalla Saludos también para, saludos para el Mr. Duque también, que dice que nunca se pierde el programa. Y a mi buen amigo Ulises Morales también les mandamos un cordial saludo. Los que, que nunca se pierden el programa y siempre han estado ahí en contacto con nosotros. A él, a Black, a Black eh, Space, a Guerrero Espacial Junior y al buen amigo El Espantapájaros que hizo hasta lo imposible por venir hoy. Desafortunadamente, por cuestiones profesionales, no pudo estar con nosotros. Pues ahí viene, ahorita llega. A lo mejor llega un poquito más adelante a avanzar el programa. Y más adelantito vamos a ver las acciones de lo que sucedió en la Arena Nueva Brasil. Platicaremos con el doctor Roberto Monreal qué está sucediendo ahí con el Dark Demon que se está saliendo de las trancas. Se acerca un evento grande en Arena y Nueva Brasil. Evento, Dos eventos grandes. Se alas de hacer. Así que los pormenores, después del corte, no le cambie porque esto se va a poner bueno. Vamos al segundo corte comercial y regresamos con mucho más aquí en tu programa. Hablemos de lucha. Hola, ¿qué tal, Quas? Les habla su luchador, el Black Stream, el Quas y Sniper, para invitarlos a que no se pierdan su programa. Hablemos de lucha. Todos los viernes, y recuérdenlo, no cualquiera es digno de ser Quas. Ya saben, pura actitud, innovando estilo. Y arriba la división del norte. Vamos a un corte comercial. No te atrevas a moverle. Porque si le cambias, te aplicamos un martinete. Regresamos con más información. Estás sin tu programa. Hablemos de lucha. Quédate con nosotros. Estaban hace un momento la entrada 2 por 1 por cuestiones, eh, por periodo de vacaciones en la Arena Coliseo Papamilo. Así que usted aproveche. Esta semana no hay. Hasta próximo 29, próxima próximo semana, 20, viernes próxima. 29. Van a estar, van a estar rifando una, una máscara de Tiger con un valor de 2500 pesos aproximadamente. Este, aparte, dos por uno, como dice Javi, va a salir la entrada como a 50 pesos en primera fila. 
y a 40 en gradas, pues yo creo que sí va. Van, van a tener la revancha en Super Libre, Maravilla López y Violento contra Cebrú y Amenaza. Si en la pasada que no era Super Libre se hicieron garras, imagínense lo que se van a hacer en esta. Además, en la lucha estrella viene Eterno y el Divo para enfrentar a The Tiger y a Polo Estrada Jr., el hijo pródigo de Nuevo Laredo, que está de regreso. Bueno, es que ya lo saben, ¿no? Aproveche, aproveche estas ya grandes promociones que tienen nuestros amigos allá en la arena con el Liceo Papamilo. Y también quiero mandar un, un cordial saludo a nuestros amigos de Ribbon Custom, los mejor en personalizados. Búsquelos ahí en Facebook. Si usted quiere mandar a personalizar una taza, una gorra, una playera, un cuadro para micrófono... Ahí con nuestros amigos de Raven, Raven Custom, búsquelos en Facebook, los mejores, los expertos en personalizado, camisas ahí con nuestros más buenos amigos de Raven Custom, que tenemos camisas para regalar, pero no, hemos, no nos hemos podido poner de acuerdo con la dinámica, este, ya en breve poder, 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 estaremos regalando, así que manténgase usted muy pendiente de este programa, estaremos regalando camisas a la gente que está, está pendiente de Hablemos de Lucha, así que próximamente... Gracias a la cortesía de nuestros amigos de Raven Custom, a quien les mandamos un cordial saludo. Ahora sí, vámonos con las acciones de lo que sucedió en la Arena Nueva Brasil, la casa del dolor ajeno. Y qué bueno que está ya aquí con nosotros el doctor Roberto Monreal, porque así vamos a poder aprovechar para platicar con él largo y tendido de todo lo que está sucediendo. En semanas pasadas pues veíamos, veíamos las intervenciones que ha tenido ¿no? ahí eh, en estas funciones de lucha libre y donde Dark Demon le recrimina, tráeme algo bueno, tráeme algo bueno. Este, vamos a ver las acciones y ahorita platicamos, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos a verlas. Mi estimado Carlos de Navides, córrala. Yo. Representando GNB, Echape y el DC, Crazy Record. Estamos en la casa 2015. Así lo hacemos. Vamos en pantalla Crash y vemos a Black Space. Okay. Jóvenes que vienen empujando muy fuerte. Guerrero Espacial Junior. Estimado Doc, eh, jóvenes que eh, la verdad, eh, aún en las primeras, segunda lucha, siempre, siempre. Se entregan y dan muy buena exhibición de lucha libre Fíjate que me siento muy orgulloso Porque he, he escuchado muy buenos comentarios Tanto de Space como de, de este Guerrero Espacial Black Space es un luchador que Ha buscado innovar eh, No niega que ha estado Mucho tiempo en la Brasil y ha, ha tenido otros maestros Ha estado entrenando en la Arena Cuatro Caminos Ha estado entrenando con, con Laredo Kit En el Laredo Camp eh, en el Bob Camp ha estado entrenando en diferentes lugares y es un chavo que pues, le, le apasiona lo que hace, le gusta la lucha libre y bueno, no digo que es, que es hecho 100% en la arena Brasil, pero bueno de, de, se ha pulido formado en la Brasil y se ha pulido en otras arenas va a participar próximamente en ¿cómo se llama el evento Alas de Acero? torneo Alas de Acero, torneo fíjate de acero. que, que es, un, es un, un trofeo que, que diseñamos ahí en la, en la arena Brasil el año pasado, si no me equivoco lo ganó Superboy el Super Bowl, el año pasado se aventó unos vuelos muy espectaculares y, y la gente le dio el triunfo, entonces este, a ver qué pasa esta, este año. Ahí están las acciones que platicábamos hace un momento donde Dark Demon somete a Crazy Warrior este, y le decía, le, le, lo, lo confrontaba a mi dog. Fíjate que yo creo que, que ahí este Dark Demon está un poco loco, ya le, le afectó tanta lucha extrema en la cabeza. Eh, yo no sé quién le dijo a él que, que yo le puse o oh, necesito que me defienda Crazy Warrior. Yo no necesito que me defienda nadie. Eh, todo empezó por ahí, él le gusta mucho hablar y estar diciendo que, que les da un, un mes o que les da dos semanas a los luchadores para que entrenen. Yo, necesito, yo le doy tiempo a él para que se ponga a entrenar. Este, en una ocasión me ataca por la espalda cuando Warrior se lesiona Crazy Warrior se levanta a tratar de ayudarme para quitarme de que me estaba golpeando por la espalda y él ahí toma la, la creencia de que yo lo, lo puse para que me defendiera yo necesito que me defienda nadie voy, voy, este estoy echándole muchas ganas voy por esa, esa cabellera esa mugrienta cabellera de ese Dark Demon ¿sí? Sí, no voy a acabar hasta dejarlo Dark pero... Demon, doctor? Fíjate que él, 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 él sabrá mucha lucha, yo, yo a lo mejor no he entrenado lucha libre, pero tengo otras disciplinas que, que me puedo defender y en un momento dado pues voy a, voy a subirme al ring y, y, le, y lo soy capaz de dejar pelón. Bueno, yo le, le voy a pedir a, a los compañeros de, de video que nos permiten escuchar el audio de, de este video, ya lo que, lo que sigue a continuación. Pues, uh... 
Sí, sí, el, es, esta es la lucha final, fue de campeonatos, este, retuvieron Voy su a campeonato. Hacer público eso. Se necesitan capacidad para reconocer cuando pierdes legalmente. Esta vez no va a ser la excepción. Hoy acabo de reconocer a este señor, al señor Kendor, que me vieron en mis inicios, que me vieron en una lucha cero en una lucha primera y gracias a Dios he llegado a las estelares aquí y en otras partes por aquellos que no saben pero hoy humildemente mortal reconoce la experiencia del señor maravilla hoy me le cuadro señor hoy ganó bien ganó con su experiencia yo aquí sigo Aquí sigo esperando por una oportunidad por su cabellera, o una oportunidad por la máscara, porque va a ser un honor, va a ser un honor, si yo voy a perder con usted, va a ser un honor para mí. Y creo que será el mayor triunfo si yo le llevo a ganar a usted, señor. Le reconozco ese, ese campeonato de ustedes. La experiencia habló. Gracias. Y es la primera vez que yo estoy aceptando, y sería para mí también un gusto, jugar su cabellera. ¿Sabes por qué? Porque en esta lucha para mí sería de honor. No me importa si tú me ganaras o no me importa si yo te ganara. Para mí sería un honor de que me estoy enfrentando a un huerto que yo conocí muy chavalillo. Ahora, en la actualidad, todo un luchador profesional. Reconozco mis respetos para usted, señor Mortal. Están los retos, doctor, por las cabelleras. Ojalá y ninguna promotora les haga esa lucha de cabellera contra cabellera, porque Mortal USA ya estaba llorando aquí. Este, no me gustaría verlo perder ante Maravilla López y tampoco me gustaría ver perder a Maravilla López. Es, es Oye, pero fíjate, bueno. Sí, fíjate, pero fíjate que, eh, bueno, la, la gente a lo mejor no sabe por qué estaban a, hablando ahí ellos. Se enfrentaron por los campeonatos de pareja, Amenaza del Norte y este, Mortal USA contra Kendor y, este, y Maravilla López. Y eh, salieron con el triunfo pues, Maravilla López y Kendor, a base de la experiencia de Maravilla, porque fue una lucha muy, muy recia. Eh, al final de cuentas, eh, Mortal quiere castigar a Maravilla y Maravilla le aplica un toque de espaldas ahí un poco raro y, y el colmillo se vio que se lo tiene largo y todo. pues este fin de semana pasado tuvimos tres luchas de campeonato una de ellas fue esta donde los campeones retuvieron la otra fue la de Street Boy contra Lemus donde Street Boy también retuvo un gran triunfo para el Street Boy yo sin duda lo nombraría el luchador de la semana por ese gran triunfo que tuvo y la otra fue la de los jinetes contra los Psycho Circus que también los jinetes eh, retuvieron Tuvimos muy buena lucha libre. Vamos a ver más adelante el resumen completo de todo lo que sucedió en estas luchas. Eh, retomando un poquito el tema, amigo, de lo que sucede entre la rivalidad con, con, con Dark Demon. Eh, yo he entrenado lucha libre, bueno, lo hice en un momento dado. No me animé porque la verdad, no me animé porque la verdad están duros los costalazos. La pregunta es, ¿se va usted a subir a un ring? y luchar cara a cara, cuerpo a cuerpo, medición de fuerzas contra un luchador profesional como y además añádale que es extremo como lo es Dark Demon. Sí, Rafita, fíjate que no, no le tengo miedo a, a Dark Demon ni a nadie. Yo me puedo subir al ring y hacer la lucha. Este, a lo mejor y a lo mejor y pierdo y me quita lo bocón, pero este me siento preparado, me siento preparado para luchar para subirme y demostrar que este, yo también eh, puedo hacer algo dentro de la lucha libre. No soy un luchador profesional, he estudiado las artes marciales desde, desde hace tiempo, eh, he estudiado lucha olímpica, tengo una persona que, que es una, un, un entrenador que luchó en Japón, que estuvo en la AAA, que estuvo eh, en diferentes áreas y estuve con él entrenando eh, mientras yo hacía mi, 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 mi carrera de medicina, eh, prácticamente unos 4 o 5 años entonces no desconozco lo que es pisar un ring y este yo sé que voy a poder eh, hacer un buen papel yo de su lado mi doc hacemos una lucha de apuestas que el doc que se vaya con dar demon y es la cabellera y yo, y yo me pongo a su lado o sea está seguro que van a dar dos cabelleras no, o sea, estoy seguro que usted le puede partir la mandarina al dark demon 
siempre lo hemos dicho que en Hablemos de Lucha, la cabellera de Rafa Larumbe está disponible para cualquier luchador que quiera retarlo a él, al doctor o a mí. La cabellera de Rafa Larumbe es la que está en juego. Oh, es que la, otra cosa, es que la otra, cabellera de Rafa. Sí, la cabellera de Rafa Larumbe está disponible en todo evento. En todo Pero es que todo. la cabellera de Rafa Larumbe es, es un robo, mira, pues que ¿Qué le corta? Bueno, con todo y barba. En cambio, esta sí la podemos donar, ¿no? ¿Alguna... Doctor, díganos, ¿qué sigue en Arena Nueva Brasil? ¿Qué es lo que sigue en próximas fechas? ¿Qué es Fíjate lo que, que a... viene ahorita la lucha, la lucha que es uh, a beneficio. Viene el torneo Alas, Alas de Acero el próximo 7 de, de agosto. Después de esto, seguimos con la lucha libre. Y por ahí del de, mes de octubre viene otro, otro evento uh, que nosotros le vamos a instalar de, de la Arena Brasil, que sería el Rey del Cuadrilátero. Y este, en, en octubre tenemos por ahí la manía. Así que, pues, ya no tenemos grandes eventos que vamos a estar preparando, como ustedes saben, echando la casa por la ventana en estos eventos, haciendo todo lo que se pueda para este, atraer a la gente que vaya a las arenas. Pues ya lo sabe, Inca 77 días, Colonia del Maestro, la Casa del Dolor Ajeno, Arena Nueva Brasil, no le pierda, no los pierda de vista. Próxima semana reanudan actividad, pero esta semana tenemos lucha a beneficio. Vámonos a nuestro tercer y último corte comercial, no le cambie, regresando toda la actividad, todo lo que sucedió con promociones Cantú el pasado lunes. Córrela, vamos a corte y regresamos. Sport Gym Papa Milo cuenta con las mejores instalaciones de Nuevo Laredo para que usted tenga una mejor salud y un mejor nivel de vida. Contamos con Zumba, Ritmo Latinos, CrossFit, Pesas, Espartano, Cardio, Spinning y Acondicionamiento Físico. Sport Gym Papa Milo cuenta con instructores debidamente certificados que constantemente mejoran su preparación. Sport Gym Papa Milo cuenta con amplio estacionamiento. Visítanos y te quedarás con nosotros. Somos Sport Gym Papa Milo. Regresamos con más información. Estás en tu programa. Hablemos de lucha. Quédate con nosotros. Lucha, 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 lucha. Se vuelve a repetir la historia. En un combate épico de Street Boy y Lemus Junior 2, donde Street Boy retiene de nueva cuenta el campeonato ante Lemus. ¿Cómo te sientes, Lemus? Después de un, un combate que estuviste a punto de ganarle, no, yo conté fácil, fácil, cuatro veces. Este, no tengo ninguna excusa. Fue mejor que yo. Van dos veces que es mejor que yo. Lo reconozco. Sigue siendo el campeón. Tiene mucho tiempo siendo el campeón. Pero la rivalidad entre Steve y Boy y yo data de muchos años atrás. La época de la colonial. Si, si la gente lo recuerda, él y yo sustituimos muchas batallas mano a mano. Jugamos el campeonato de intercontinental de peso medio. Una vez me ganó. Le gané yo también. Después de tiempo dejé la lucha un rato por cuestiones personales. Regreso, me encuentro con él ahora con, con que es campeón eh, semicompleto de AAA del Norte. Le hago un reto, me gano otra vez. Me lesiono, me quiebro peroné. Estoy fuera de, de, de la lucha alrededor de un año o tres meses. Regreso, me preparo muy bien. Me dan la oportunidad y lamentablemente vuelvo a perder pero con la cabeza en alto, con el apoyo de la gente y con las ganas de volver a hacer otro reto y ahora sí, tener ese cinturón en mi cintura. Oye, ahorita se llegaron hasta incluso a retar por las máscaras. Eh, no sé, se queda en un, en un limbo el, el reto ese, pero yo sé que tú, que tú anhelas ese campeonato y por qué no el duelo de máscara contra máscara. Claro, claro. No le saco a, a, un, a jugar mi, mi máscara, es lo más preciado que tengo, es la herencia de mi padre y la voy a defender a capa y a espada. Si Street Boy quiere darme la oportunidad por su campeonato y con eso tengo que exponer mi máscara, lo haré, no hay problema, no tengo miedo. Yo sé que tengo la capacidad y me voy a preparar muy bien porque mis maestros... Kendor Junior, Hombre Sin Miedo, Sobredosis y Mocho Cota Junior me han enseñado muchas cosas y claro, voy a aprenderles mucho más y esta vez voy a defender mi máscara y ese campeonato va a estar en mi cintura. 
¿Algo que quieras agregarle para tus Rockstar 69? Muchas gracias por el apoyo, de verdad, no tengo palabras. Nunca esperé este, esta reacción de la gente. Estaban conmigo, me apoyaron todo el tiempo. Lamentablemente los defraudé, pero sigo de pie por ustedes. Y esta vez que, la, la vez que sigue va a ser por ustedes el triunfo. Muchas gracias. El Lemu Junior, no lo pierdan de vista, porque él viene con todo. Amigos, increíble, de verdad estamos completamente sorprendidos, tanto el equipo de Hablemos de Lucha, un Don Javier, doctor Roberto Monreal, aquí en la cámara Rafa Larumbe, la verdad estamos sorprendidos del resultado, la verdad me quedé sorprendido y toda la gente también. ¿Qué pasa por la mente de Street Boy cuando en unos tres o cuatro intentos estaba sometido bajo la lona este, en una llave ¿qué pasaba por la mente de Street Boy? ¿qué pasaba? Mira, es, un, es un rival muy complicado, cada vez es más complicado es la tercera vez que le gano un lucha de campeonato va 3-0 a mi favor pero cada vez es más, más, y más difícil hoy estuve a punto estuve así de perder el campeonato pero tengo no dejarme vencer nunca, echarle todas las ganas, a pesar de que estoy en la lona, yo no me voy a dejar por, por, por haber convencido nunca. Y eh, tengo mucha fe en Dios y en la gente que me apoya, en, en la energía que más la gente que me apoya, de verdad que me ayudó esta noche a salir avante, a salir con el triunfo y a retener otra vez este campeonato. Ya son seis meses con él, anteriormente lo tuve en 1303 días, este campeonato tiene mucho tiempo conmigo, no va a ser fácil, no va a ser fácil que me lo quiten y hoy se vio. Estoy agradecido por la gente que me apoya. Y la gente que no me apoya, muchas gracias porque me motivan a seguir adelante y a echarle ganas. Quiero agradecer en especial a mi madre que siempre está en casa, siempre está preocupada por mí. Madre, no, no sé si voy a saber, pero oye, ahora vamos a cenar y vamos a festejar que retuve el campeonato. Vamos a, a hacer historia un poquito, si me lo permiten. Primero, el primer acto. Arena La Colonial, la desaparecida Arena La Colonial, por el campeonato intercontinental medio, Lemus y Street Boy. El resultado fue Street Boy somete en el centro del ring con unas murallas a Lemus y lo hace rendir. Después nos vamos, años después, en la Catedral de la Lucha Libre, la Cuatro Caminos. Estaba a favor todos con Lemus y sorprendiste también a todos. Así es. Si ¿Sí recuerdas el, el mes, fue en noviembre, el día no recuerdo, noviembre 2000, 2013. Recuerdo que la gente estaba con Lemus, habían preparado un festejo para ver el campeón de Lemus y en esto no debes cantar ni con de tiempo. Hasta el último momento se decide una lucha, y así es la lucha libre. Esta noche, Street 3, Lemus 0. Y a ver, no sé qué siga la verdad. Gracias. Gracias, le vamos a seguir echando ganas. No va a ser fácil, lo repito. Este cinturón me ha costado. Y va a durar mi cintura por mucho, mucho tiempo más. La verdad, cuando yo enfrenté a Street Boy en una en la arena Centauro, si no me equivoco yo arañé ese campeonato y él me arrebató el campeonato del norte de, de sí, del peso semicompleto también y te convertiste esa noche en doble campeón, si no, más, si no más no recuerdo, estaba el profesor astuto, la verdad fue algo impactante ver ahorita que la verdad muchos te abuchaban, pero los niños y mucha porra traías, estaba la porra dividida la verdad, gracias a Dios tengo el apoyo de los niños que me, me entrego en el ring como siempre lo he dicho no será el mejor pero siempre me rompo la cara en el ring y le echo todas las ganas del mundo y no defraudo a los niños que me apoyan a la gente que está conmigo siempre que vean estribo entregonado en un evento estribo va a dar lo mejor de sí está la arena llena haya dos o tres gentes siempre que dar lo mejor en el ring oye una pregunta que va de cajón 
si pensaste en perder el campeonato, si llegó a pasar en tu mente que ibas a perder. Mira, si, si tú piensas que vas a perder, no compitas, vas a perder. En mi mente jamás, jamás estuvo perder. Yo siempre estuve con las fuerzas y las ganas de salir adelante, de dar todo en el ring y de buscar el resultado que se dio. Pero la mentalidad mía siempre es ganar. Adelante, mentalidad ganadora para atrás, nada. No hay que ser conformistas, no hay que ser caer antes de o darnos por, por ganadores o por perdidos antes de tiempo. Hay que pelear cada combate y darlo todo en el ring. ¿Algo que le quieras decir a todos tus neofans? Bueno, que, que Dios les bendiga a toda la gente que me apoya. que me apoya, que se fije en mí, gracias. Él es el campeón, la verdad, el campeón de campeones. Totalmente payaso, es Psycho Cloud. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar en Nuevo Laredo? Todo bien, como siempre, un honor venir a luchar para toda esta gente que conoce Lucha Libre, gente que nos recibe muy, muy bien a la potencia mundial de la Lucha Libre y contento de estar aquí en la Food Ramp. Gente conocedora, muy exigente, ¿no? Claro, muy, muy exigente. Es gente, por lo menos, gente conocedora porque cada ocho días es gente que viene y que se presenta aquí para ver buena lucha libre. Y hoy le vamos a ver buena lucha libre en contra de los jinetes que vamos por el campeonato de tríos. Queremos los campeonatos de tríos. rivales, unos grandes rivales, pero estamos preparados para eso y más y la potencia mundial de la lucha libre viene por todo. Vamos a un poquito del enfrentamiento que vas a tener en Triple Manía, que es el, este bueno de máscara contra Cabellera, que ha acaparado la atención a nivel nacional. Claro que sí, es algo que es un compromiso muy fuerte para mí. Empieza el nerviosismo, empieza la preocupación porque estoy exponiendo lo más preciado que tengo. Empieza de la adrenalina de subir una jovenátero en triple manía que creo que está el 28 de agosto porque viene con todo totalmente payaso a demostrarle a demostrarle pagano quién es su padre yo sé que es un excelente luchador sí, yo, he probado su, yo he probado la lucha extrema en contra de él y sé que es su terreno pero Psycho Carlos está preparando y yo estoy preparado para estar en el terreno que sea técnico rudo extremo en el terreno que sea Psycho Carlos tenía muy buenos profesores y que recuerde pagano que yo tan original y él tan mal en China. <risa> y hablando de máscaras, háblanos un poquito de tu nuevo diseño. Pues mira, son, son muchos diseños. Ahorita, ahorita tengo la de zombie, pero también traigo una que es descarnada. Traigo una de, de una calavera, una calavera con una estrella de fuego. Traigo una también ahí de Dark Moon, de, de, de Guerra de las Galaxias. Estoy tratando de innovar, estoy tratando de sacar cosas nuevas para las máscaras de Seco Clown para que la gente vea estos nuevos diseños y, y, y espero y les guste porque esto lo hago para todos ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista. Un mensaje que quiero mandar a la gente que ve el programa Hablemos de Lucha. Claro que sí, un saludo para toda la afición que ve el programa Hablemos de Lucha. No se lo pierdan porque aquí está lo mejor de la baraja luchística nacional e internacional. La potencia mundial de la lucha libre presente Psycho Clown.
la lucha estrella, Psycho Clone y el hijo del fantasma regresa después de una lesión que tuvo en Lucha Underground. Bueno, ya está de regreso y se va a presentar en Evo Laredo. Y ellos van a enfrentar a El Mesías y a Hernández. Hernández es un luchador que me llama mucho la atención, el gran Super Max. Quiero enviarle un saludo al señor Espantapájaros y decirle que en Navidad le voy a regalar unos calcetines iguales a los míos. Doctor. Oye, uh, deja de mandar un saludo para de ahí, trabajo social del Hospital Civil, que dijo que me iba a estar viendo, a ver si es cierto, Agustín. Gracias por acompañarnos. Esperamos la próxima semana con mucha más emoción. Inese tu programa. Hablemos de lucha. Hasta la próxima. Lucha, yeah.